ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ടേംസാണ് ആസിഡ് ബേസ് സോൾട്ട് ഇവയൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ടേംസിനെ ഡീറ്റെയിൽഡായി പഠിക്കാം സി ബി എസ് ഇ ടെൻ ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ്സ് ബേസ് ആൻഡ് സോൾട്ട്സ് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ലബോറട്ടറികളിൽ ആസിഡ്സും ബേസിസും ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ലേബൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയാൽ ആസിഡാണോ ബേസാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിനായിട്ടാണ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കളറിൻ്റെ ബേസിലും സ്മെല്ലിൻ്റെ ബേസിലും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയുണ്ട് കളറിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് മീതേൽ ഓറഞ്ച് സൊല്യൂഷൻ ഫിനോഫ്തലിൻ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇതിൽ മീതേൽ ഓറഞ്ച് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആകുന്നത് നോക്കാം പേര് പോലെ തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ആണ് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് മീതേൽ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ റെഡ് കളറായി മാറുന്നു ബേസ് ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒരു കളറിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ കളർലെസ് ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ബേസ് സൊല്യൂഷനിൽ പിങ്ക് കളർ സൊല്യൂഷനായി മാറുന്നു അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ റെഡ് കളറായി മാറിയാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്താം പേപ്പറിന് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ബേസ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാതെ പേപ്പർ റെഡ് കളറിൽ തന്നെ നിലനിന്നാൽ അത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെഡ് കളർ മാറി ബ്ലൂ കളർ പേപ്പറിൽ വന്നാൽ അത് ബേസും ആയിരിക്കും ഇനി സ്മെല്ലിൻ്റെ ബേസിൽ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതെന്ന് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഫാക്ടറി മീൻസ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വാനില എസെൻസ് ഒനിയൻ ക്ലോവ് ഓയിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്മെൽ ആസിഡിലും ബേസിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അടുത്തതായി മെറ്റൽസുമായിട്ടുള്ള ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സിങ്ക് മെറ്റലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണിത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കോർഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെലിവറി ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഡെലിവറി ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റം സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്നും കുമിളുകളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ കുമിളുകളിലേക്ക് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫയർ അടുപ്പിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടോടുകൂടി അത് കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത് സിങ്കും ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്ന് സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നു സിങ്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജനാണ് ഗ്യാസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആസിഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനുമായിട്ട് മെറ്റൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഇസരൻ എസ് ഓ ഫോ ഇനി സിങ്ക് മെറ്റലും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനും അതായത് ബേസ് സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സിങ്കും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ സോഡിയം സിങ്കേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ബേസുമായി ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണൈറ്റ്സ് ആദ്യം ഈ കാർബണൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാർബണൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കാർബണൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് കാർബണൈറ്റ്സ് കാൻഡോണായി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലേക്ക്
ഈ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ആസിഡുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു സോൾട്ടാണ് ഒരു മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ സോൾട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും വാട്ടറുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റലും കൂടി കൂടിയാലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ ഒരു സോഡിയം മാത്രമാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സോ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സോ ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോൾട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ആസിഡും ബേസും മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കാം എൻ എ ഒ എച്ച് ബേസ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ഗീവ്സ് എൻ എ സി എൽ സോൾട്ട് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അവയുടെ സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ റിയാക്ഷനെയാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് വിത്ത് ആസിഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് കോപ്പർ ടു ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ റിയാക്ഷനിലും പ്രൊഡക്ട്സ് സോൾട്ടും വാട്ടറും തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു ഗീവ്സ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പലതരം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയുമാണ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കടകളിൽ ലഭ്യമാണ് അവ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ബേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ചോക്ക് പൗഡർ സൊല്യൂഷൻ സാനിറ്റൈസർ ഇവ എടുക്കാം ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് വിനീഗർ ഇവയും ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്